Good morning, ladies and gentlemen, and we're now later welcome for you back here again to the third day of the Startup Thailand 2019 and organized us by National Innovation Agency Public Organization Thailand. And so today that I will be to start with the first topic with the intro to blockchain and distributed later technology. So what the ka kata kasu penning as up hell and song pansy pad ka la wani low ka kasu one tea sam la kong can chat nyan. So rapping an nika la day รวบรวมเหล่าสตาร์ทอัพหน้าใหม่แล้วก็หน้าเก่าหลายๆท่านนะคะที่วันนี้เนี่ยเราได้รับความร่วมมือจากหลากหลายภาคฝ่ายค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งจากทางภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนด้วยและในปีนี้ค่ะเรามีเหล่าสตาร์ทอัพนะคะที่เดินทางมาถึง25ประเทศทั่วโลกเลยแล้วก็ภายในงานนี้ค่ะเราจะได้รับรู้ไอเดียใหม่ๆในการที่จะนําไปต่อยอดทางธุรกิจอีกด้วยและสําหรับในวันนี้ค่ะที่ห้องเวิร์กช็อปรูม3นะคะเราจะมาพูดถึงค่ะเกี่ยวกับในเรื่องของบล็อกเชนนั่นเองซึ่งนะคะดิฉันเชื่อว่าหลายๆท่านในที่นี้เนี่ยคงรู้จักบล็อกเชนกันแล้วแหละแต่ว่าสําหรับบล็อกเชนนะคะหลายๆท่านอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องที่ยากเป็นเรื่องที่อาจจะเข้าถึงได้ไม่ง่ายนักนะคะวันนี้ค่ะเรามีวิทยากรที่ได้เดินทางมาจากต่างประเทศเลยที่จะทําให้ทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคในการเข้าเซตอัพนะคะแล้วก็ในการทําค่ะเกี่ยวกับระบบของบล็อกเชนได้ง่ายๆด้วยอีกเช่นเดียวกันและสําหรับนะคะในหัวข้อของเราในเช้านี้ค่ะเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับในเรื่องของ Intro to blockchain and distributed ledger technology, นั่นเองค่ะ And right now, if all of you ready, so please begin together for welcome speaker, Mr. Alan Lee, CEO of Business Chief Company. On the step, please. Can I have a hand raise? And so for today, we have the moderator. So anyone, please begin together for welcome, Mr. Shawayot Pomkam, CEO of Code Kid Company. On the step, please. Can I have a hand raise? และตอนนี้เนี่ยขออนุญาตค่ะส่งต่อยกหน้าที่นี้ให้กับมอนิเตอร์ของเรานะคะกับคุณชาวยศนั่นเองขอเสียงโปรดเนี่ยให้กับ2ท่านด้านบนเวทีอีกหนึ่งรอบด้วยค่ะครับก็วันนี้เราเริ่มกันแบบสบายๆก็ได้นะครับในใครในที่นี้เนี่ยรู้จักบล็อกเชนอยู่แล้วบ้างฮะรู้จักอยู่แล้วรู้จักอยู่แล้วโอเคใครเคยเขียนมาก่อนบ้างเขียนมาก่อนโอเคแปลว่าทุกคนน่าจะอยากรู้มากขึ้นนะวันนี้ผมแมนนะครับชวยศป้อมคำนะครับเป็น CEO ของโค้ดคิดออทโคนะครับเป็นแพลตฟอร์มสอนโปรแกรมมิ่งออนไลน์สำหรับทุกคนก็เดี๋ยวผมมาเป็นโมเดลเตอร์เนาะก็จะแนะนําให้รู้จักท่านหนึ่งนะครับก็เป็นเพื่อนผมเองนะครับชื่อคุณอลันลี so uh, I'm introducing you yeah good morning everyone so yeah can you talk more about yourself okay. so what do you uh, do my name is Alan thank you for coming today uh, early in the morning uh, So uh, you know, he asked for a raise of hands. Uh, I don't know what it was about. It was, uh, you know, uh, how many people have heard of the blockchain? All of us have, right? Um, I knew it was developing on it. Uh, okay, cool. Um, okay, I, I just want to know a little bit more um, because before I go into the talk, because I think um, that might, you know, uh, influence what I'm going to speak about. So, um, how many of us here are programmers? You guys been programmer, bang happy ni? Ah, okay, quite a big group. Um, anyone is here for the purposes of launching an ICO? Kayak. ออก launch ICO บ้างไอ้นี้มีไหม Okay great then what oh oh there's someone here <laughs> Okay cool so so what I'll do today right uh, is uh, okay so I'll, I'll tell you a little bit more about myself um, I I I'm a CTO for a couple of companies um, basically I work like a freelance consultant right so uh, most of my clients are in Singapore what I do is usually I go to, I I work with uh, startup founders who are non-technical um, usually they want to have a very quick way of getting their their product out into the market Right, so most of the time is something like a like a proof of concept. And what I go in is and uh, I try and build an MVP for them, right? Um, using an MVP, a, a minimum viable product, they are able to see um, they are they are able to test certain hypotheses about uh, you know the the business ideas. They try and validate the models and all that, uh, and you know from there they go into the next stage of uh, raising funds and all that, right? So I, I think in last year, uh, last two years, 2016, 2017, um, blockchain started to get into the mainstream media. Uh, mainly because of uh, of Bitcoin, so um, correspondingly, a lot of startups are also working in this space, and there's a lot of interest in you know um, blockchain technologies. You know they want to learn about how you could actually um, you you could leverage that technology, how you could actually like do things like build on smart contracts and all that, right? So so what what I like to do is basically try and um, um, give you a very high level overview of of how uh, blockchain works, right? So from there, I think we'll we'll talk a little bit about you know you know how you could get started as well on 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 blockchain development. 
ก็เดี๋ยวผมจะช่วยแรปอัพนะครับก็อาจจะไม่ได้แปลทั้งหมดเนาะแต่ผมช่วยแรปอัพให้ก็อลันนะครับเขาเป็น CEO แล้วเป็น CTO ด้วยในสตาร์ทหลายๆตัวล่าสุดเนี่ยนะตอนนี้เขาทํางานเป็นคล้ายๆเป็น CTO ที่ช่วยดูเขาเรียกว่าอะไรดูสตาร์ทอัพดูเทคด้านเทคโนโลยีของสตาร์ทหลายๆตัวไปพร้อมๆกันก็คล้ายๆเป็นคอนซัลทิ้งแล้วก็จะเรียกฟรีแลนซ์ก็ได้นะเขาแต่ฟรีแลนซ์ที่นู่นก็จะค่อนข้างหายนิดนึงนะก็เขาทำหน้าที่คล้ายๆช่วยดูด้านเทคโนโลยีเพื่อช่วยให้สตาร์ทอัพเนี่ยดันตัว MVP หรือ Minimum Viable Product ออกมาได้เพื่อจะเห็นว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยธุรกิจมันมันไปได้หรือเปล่านะเขาก็ทำหน้าที่หลักๆเกี่ยวกับการช่วยเหลือด้านเทคโนโลยีเขาก็พบว่าจริงๆแล้วเนี่ยบล็อกเชนเนี่ยมันเพิ่งมาดังมากๆเลยในปีที่ผ่านมาเนาะก็เขาก็เลยวันนี้จะมาแชร์เรื่องที่ High Level ขึ้นมาหน่อยเพราะว่ามันอาจจะเหมาะสาหรับคนที่เป็น developer อยู่แล้วนะผมขอเคลมก่อนว่าตัวผมเองไม่ได้เป็น developer นะครับแม้ว่าเราจะทำแพลตฟอร์มสอนโปรแกรมมิ่งแต่ผมไม่ใช่ CTO เนาะเพราะนั้นเนี่ยผมจะรู้ในส่วนของออด้าน business แต่ว่าตัวที่มันเป็นสับลึกๆมากเนี่ยก็เดี๋ยวใครมีคำถามไปหลังไม้ได้นะครับสับที่มันเป็นสับลึกๆ Great so uh, let's get into it so this is me so I think uh, some of you heard about distance right like Bitcoin blockchain and all that um, a lot of buzzwords But if you look on LinkedIn today, um, there's a lot of activity that's uh, revolves around this as well. Um, I think it's a really good time to be a programmer, especially if you've been developing stuff like for the web. You know, uh, if you're a web developer, if you're an app, you know, app and mobile developer, um, a lot of the te technologies that exist on the blockchain right now, um, if you're talking about like, APIs and all that, um, is, is is getting kind of mature, right? So if you've been developing, if you have been developing for the web for a while, um, you actually find it is actually quite easy to pick it up on. ก็ในเนี้ยนะครับในบล็อกเชนเนี่ยเราก็จะเห็นบัสเวิร์ดเต็มไปหมดเลยเนาะซึ่งณตอนเนี้ยก็สิ่งที่เขาเขาบอกว่ามันเขา open API what do you say about API sorry อ oh uh, so okay. most of the the frameworks they are actually starting to mature โอเคโอเคโอเคตอนเนี้ย framework มันค่อยๆออกมาหลายๆตัวแล้วแล้วก็หลักๆก็คือสามารถไปดึง API you like just sorry can you explain about more about that Ah, okay. About being used in the API. So, so if if you're so, I think one most of us are, are quite familiar with working, working with like JSON. You know, um, you try and curl responses. So basically, I think a lot of the the endpoints, um, if you want to work with blockchains, these are already developed. Um, it's it's on like you know in 2014 where you have to you have to go down and work with opcodes and all that. So um, it's actually a lot easier to develop. Um, basically, you know, if if you're looking, it's it's like. Um, it's like working with, with APIs. You okay. don't really need to know what is the layer beneath it, but as long as you know what are the paths to call, you know how, how to get your transactions and all that, um, you, you probably do okay. Oh, okay, okay, okay. He he said that at this time, people just wrote it down. But now it's starting to develop API. And there are a lot of tools that can be used. Right. Okay. So what we're gonna do, right? So I'm gonna. I I've got to be near here. So. Okay. Let me just. Okay, uh, I'm gonna skip a bit of this. Um, so basically, we want to know what is it, what is a blockchain, right? Uh, so, like uh, a couple of years back, um, we had the subprime crisis, 2008, right? So banks were making a lot of bad decisions. Um, generally, financial economy was, was was pretty bad. So we had a developer whose name was uh, Satoshi Nakamoto, right? So he he developed this this idea. So blockchains actually um, they they the, the the concept of a blockchain came up way before that. But basically, he was the first one who came up with the problem of solving what we call um, a double spend problem, right? So uh, let's let's just try and revisit his, his journey very briefly. The problem that he was trying to solve mainly um, was with uh, was with actually cash, right? So basically, he wanted to create um, digital money, right? But in order to create a better form of what um, already exists, um, we need to take a look at some of the attributes of cash. So if 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 I go to a Starbucks today, um, I can just buy a coffee by handing over a, a note. So what happens with cash is that it's it's really easy to transfer. Um, the cashier at Starbucks doesn't need to know who I am, so it's kind of like anonymous, right? It's trustless. He doesn't need to trust who I am, and it's really simple to understand because um, if you go to any country, and you have a bank note, uh, you know you can pay for things over the counter. Everyone understands that, right? And it's very efficient. Right. ครับก็ย้อนกลับไปนิดนึงปีจริงเทคโนโลยีบล็อกเชนมันมีมาตั้งนานแล้วนะครับก็มันเริ่มจากคนเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นแคชได้นะคือมันใช้ถ้ามันใช้แทนเงินได้เนี่ยเขาก็จะเดเวล็อป
ตัวเขาจะเดเวล็อปตัวหนึ่งออกมาที่มันคือบิตคอยนะฮะแต่ก็มันเริ่มจากเทคโนโลยีบล็อกเชนนี่แหละซึ่งเขาอยากจะใช้มาแทนแคชนี้เราเลยต้องมาดูว่าแคชเนี่ยมันหมายถึงอะไรคืออันแรกคือเนี่ยฮะมัน easy to transfer ง่ายเนาะเดี๋ยวเขาจะพูดถึงว่าแคชมันเกี่ยวกับอะไรนะครับคือถ้าเราจะใช้แทนอะไรบางอย่างที่มันเป็นเงินที่ใช้แทนเงินสดได้เนี่ยมันต้อง transfer ได้ง่ายใช่ไหมครับแล้วมันต้องใครก็ตามก็จะต้องถือได้ไม่ใช่ว่าคนคนนี้เป็นเจ้าของเท่านั้นนะคือมันเทรดกันปุ๊บเขาเรียกว่าอะไรพอจ่ายเงินปุ๊บเนี่ยคนนั้นได้ value เลยนะครับ so you you talk about cash right are you going to talk talk about this right right uh, yeah so or you just skip it oh uh, uh, yeah then the next oh, okay okay <laughs> เขาบอกว่างั้นเดี๋ยวผมสั้นๆนะครับ okay. คือเขายังไม่ได้พูดถึงนะแต่เขาบอกว่าลองมาดูว่าถ้ามันเป็น cash เนี่ยคือถ้ามันเป็นเงินสดอ่ะมันจะมันจะสามารถโอนให้คนอื่นได้ง่ายถูกไหมครับคือเอาไปให้ใครปุ๊บเขาก็ไปใช้ต่อได้เลยนะครับแล้วก็คุณเชื่อถือได้เลยเพราะว่าแคชเนี่ยมันใช้แทนมูลค่ากันได้ถูกไหมฮะเข้าใจง่ายคุณได้100บาทคุณก็ได้แวลูหนึ่งแล้วก็มันสับเปลี่ยนต่อกันได้ง่ายไม่จําเป็นว่าพอให้ปุ๊บแล้วเงินมันหายไปไม่ใช่โอนแบงก์อ่ะพอโอนเสร็จปุ๊บเขาขอเก็บค่าธรรมเนียมเท่านี้เท่านี้พอมันเป็นแคชเนี่ยมันให้ปุ๊บแล้วมันแวลูมันส่งต่อกันได้เลยเขาอยากจะสร้างอะไรออกมาคล้ายๆแบบเนี้ยคนที่เป็นโฟลเดอร์นะครับ So, in, so if you think about it a little bit further, if you're trying to create digital money, um, without the existence of intermediaries like your banks, your payment systems, it's almost uh, it's almost impossible to, to, to make a transfer, right? Especially if you're if you're talking about you know if you're trying to send money overseas, right? So the reason why the banks and the intermediaries exist is because they facilitate this process. You trust them, but basically you have to pay a fee for them, right? So because um, basically what what Satoshi was trying to do is that you know he was thinking of like you know. Um, how do we actually take you know this central um, authority out of the equation? นี่ครับเขาบอกว่าถ้าเป็นดิจิตอลมันนี่นะฮะก็ถ้าถ้ามันเป็นอยากจะสร้างเงินขึ้นมาเนี่ยอยากจะสร้างตัวที่เป็นเคอร์เรนซีขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องมีตัวที่คล้ายๆกับแบงก์คือสามารถจะคอนโทรลได้สามารถจะให้แวลูมันได้นะแต่ว่ามันเป็นไม่ได้เพราะว่าไม่งั้นมันก็จะกลายเป็นคนหนึ่งถือเป็นเจ้าของเงินนั้นหมดนะเพราะฉะนั้นเขาเลยพยายามที่จะทำให้มันเป็นดิจิตอลมันนี่นะครับคือดิจิตอลมันนี่เนี่ยคือมันยากเขาเรียกว่าอะไรคือการที่จะโอนไปได้เนี่ยผมอธิบายยังไงดีวะมีใครช่วยได้ไหมเนี่ยยากมากเลยนะฮะอธิบายเรื่องยากมากเลยแต่ผมผมเข้าใจแต่เป็นภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะฮะเขาบอกถ้าไม่ใช้เทคโนโลยีปัจจุบันมันจะค่อนข้างยากใช่ไหมฮะก็ถ้าเราเป็นดิจิตอลมันนี่นะครับเวลาโอนไปเนี่ยมันอย่างน้อยก็ต้องเพย์ฟรีต้องจ่ายตังค์นะครับแล้วก็ต้องการตัวกลางที่คล้ายๆกับแบงก์มันก็จะมันก็จะยากหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าโอนไปเสร็จปุ๊บมีคนมัน not anonymous คือถ้าเกิดว่าเป็นแคชเนี่ยคุณสามารถใช้แทนได้เลยไงไม่ต้องบอกว่าอันเนี้ยโอนมาจากไหนที่ไหนใช่ไหมครับถ้าเป็นดิจิตอลมันนี่คือคุณไปเคแบงก์เคแบงก์ก็คอนโทรลเคแบงก์เป็นคนคอนโทรลอ่ะ So now let's um, take a look at an example where we have two people and they're trying to exchange money, right? Alice and Bob. So what we could do is that we could imagine, right? Um, a blockchain is, is just a notebook, it's a ledger, right? So what we do is uh, we could say that you know every, anytime a transaction is made, we'll make a, a record in the in the ledger. So in this case, Alice pays Bob twenty dollars and Bob pays Alice. You know if uh, if we you know if you use a spreadsheet, this this probably will look familiar to you. Right, so basically, this is how we record the transactions. ครับคือถ้าเราลองดูนะครับเขาบอกว่าอย่างตัวเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยมันคือการที่เขาใช้นะมันคือการโอนเงินระหว่าง2อันเนาะไม่ไม่ใช่บล็อกเชนทั้งหมดนะครับแต่ที่เอามาใช้ในฝั่งการเงินคือในการทาร์เรคชั่นระหว่างคน2ชนเนี่ยมันก็พูดง่ายๆคือมันเหมือนมีหนังสือเล่มหนึ่งที่จดไว้ว่ามีคนจ่ายจากอลิสไปที่บ๊อบบ๊อบจ่ายมาเท่านี้คนนี้จะเหลือจ่ายจากตอนแรกมี20โอนออกไปให้คนนี้มันก็ต้องมีการจดไว้ในโน้ตบุ๊กต่างๆไอ้โน้ตบุ๊กอย่างเนี้ยเราเรียกว่าเลเจอร์ So imagine if everyone in this room, um, if we were all transferring money to each other and we didn't have a bank, probably what we'll do is one of us would actually keep a copy of a you know like like a spreadsheet, and then all of us would be able to use it. So we would be say w e l l be able to say that you know every time you make a transaction to me, if I make a transaction to you, we just record it in the notebook. คือถ้าเกิดว่าเราลองคิดดูนะครับถ้าเราไม่ได้มีแบงก์ตัวกลางเนะเราก็ต้องมีตัวเหมือนเป็นสมุดโน้ตตัวกลางสมุดโน้ตตัวกลางเนี้ยลองคิดดูว่าทุกๆคนโอนเงินมาให้อลันนะฮะเนี่ยมันก็ต้
right? So one of the, the first problems that you encounter in such a model is that um, what happens that if you look at the last three transactions, Bob actually no, uh, is actually saying that you know three three people are making transactions to Bob, right? But in this case, how do we actually verify that this these transactions were like on the, the 29th of June? How did Alice make that transaction, or you know, or was it a, a, a real transaction or fake one? So what's the problem again? So, so in this case, there's no way of verifying like who is able to make a transaction. So we don't really know whether a transaction is real and whether it came from the 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 you know the owner of it. คือปัญหาคือพอมันเยอะๆๆขึ้นเนี่ยคุณจะไม่รู้อยู่สบายสองสามอย่างครับเช่นว่าเอ่อจะไม่รู้ว่าไอ้การโอนเงินมาเนี
But basically in cryptography, we just want to know whether a message originated from a particular user and whether the message has been tampered with. อันสิ่งที่เราเช็คได้นะครับก็คือเราจะเช็คได้ว่าเอ่อไอ้เมสเซจเนี้ยคําสั่งเนี้ยมันมาจากเจ้าของนั้นจริงๆหรือเปล่
Okay, let, let's let's take a look at you know visually how how blockchains actually work because we've, we've we've seen the videos you know we've we've heard so much about you know the, the theory and all that we've we read the articles. Let's take a look you know in in the programmer uh, in the perspective of a programmer programmer how it actually works. คือ right. ลองดูนะฮะเราได้ยินพวกทางทฤษฎีมาเยอะแล้วมาดูก่อนว่าในความเป็นจริงเนี่ยในทางโปรแกรมมิ่งเนี่ยมันเป็นยังไง So remember we were talking about hashing. So if uh, I'm gonna put my name Alan right. เราเราพูดถึงแฮชนะครับเรื่องคีย์เนาะจำได้ไหมเดี๋ยวเขาจะใส่ชื่อไปนะครับนี่คือใส่ชื่ออะไรเอ่อใส่ชื่อ Data ไปว่านี่คือ Data ชื่ออลันนะใส่ชื่อตัวเองไหม So on your computer as long as you're using the same algorithm which is the SHA-256 it will always generate the same hash right as long as the input is the same on any computer it's always the it's always the same output เพราะนั้นในคอมพิวเตอร์เครื่องไหนก็ตามนะครับตราบใดที่มันใช้ภาษาเดียวกันซึ่งตอนนี้มันก็ใช่นะครับก็ตราบใดที่มันใช้ภาษานี้ปุ๊บแฮชมันก็ออกมาแบบนี้อ oh, okay. so you know ่าโอเคโซอิฟยูโนติสต์เดอะแฮชอิฟยูโนติสต์เดอะแฮชชิงเจสเห็นไหมครับถ้าเกิดเปลี่ยน Data นิดเดียวแฮชเปลี่ยนเลย so this is something important to remember that every time um you have a unique input you always get a different hash เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องจําไว้เลยคือพอคุณใส่อะไรบางอย่างเปลี่ยนไปปุ๊บแฮชมันก็คือเปลี่ยนหมด so now that you understand hashes let's let's take a look at what um actually a block contains อ่าแล้วมาลองมาดูคณะว่ามีแฮชแล้วมีบล็อกบล็อกคืออะไร Ah, great. So, no. It's so if you notice, um, on every block, there now we have a block ID, right? And you notice that on the second field we have something called nonce. So we'll do take a look, look at the nonce a little bit later, and then you have a data field, and then basically you have the hash of the block, right? So, in in, in blockchain, um, in what uh in 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 Bitcoin and in some other blockchains, what we use is basically it's called the proof of work algorithm. Right. So what we're trying to do is that okay, um, the system says that you are supposed to hit, um, you're supposed to generate a hash for every transaction for every block, right? Um, but in order to make it such that um, there is a certain difficulty um, with with generating um, the hash, if if you look at the hash right now, it, it starts with four zeros, right? So basically, we can actually look at, uh, we can actually call this the difficulty of of the the, the current block that you're trying to generate. The more zeros it has. The longer time it will actually take for you to generate um, um, a, a, a relevant hash, right? So, for example, เดี๋ยวเขาจะทำให้ดูนะครับว่า data ข้างในเนี่ยพอใส่ไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับ So, for example, I've uh, I have some data in it, right? But you notice now that this nonce um, basically the whole thing goes straight because if you look at the hash at the bottom, it doesn't start with four zeros, right? So What miners actually do, right? Is actually they set up their mining computers to go one, two, three. The number keeps running and running and running, right? Until they manage to find something that. Um, takes a while sometimes. So until they manage to find a number, um, 162,000, um, and this is the first number, right, from zero that generates a valid hash, right? A valid hash meaning that it starts with four zeros. So when you're when you're talking about mining, um, this is actually what happens in the background, right? So miners they have uh, different configurations. They use different machines. What they're trying to do is is like lottery, right? They're trying to guess um, the right number that will give you a valid hash. This is very difficult, but I'm trying to explain it. When they do it, you can see that one block is block number one. Data is like this, right? ทีนี้มันจะมีศัพท์ตัวหนึ่งก็คือ n o u s e n o u s e เนี่ยมันเป็นเหมือนสิ่งที่แต่ละคนมันจะ verify กันถ้า Data มันยิ่งเยอะยิ่งยากนะครับก็ n o u s e เนี่ยมันก็จะยิ่งโหลดตัวเลขมันก็จะเปลี่ยนทีนี้หน้าที่ของ Miner เนี่ยคือพยายามที่จะหาไอ้ตัวเลข n o u s e เนี่ยที่เรากำหนดไว้ว่าจะต้องมีศูนย์กี่ตัวอย่างตอนนี้ตอนแรกสมมติว่าเราเปลี่ยนสมมติทั้งล่างเนี่ยนะครับเห็นเคาน์เตอร์ใช่ไหมสมมติผมเปลี่ยนไปนิดนึงเนี่ยเปลี่ยน Data นิดนึงตัว Hash มันจะเปลี่ยนใช่ไหมดังนั้นมันเหมือนกับว่าพอแฮชมันเปลี่ยน Data มันเปลี่ยนเนี่ยไอสิ่งที่เราประกาศอ่ะมันก็จะไม่ถูกถูกไหมจําได้ไหมฮะว่าไมเนอร์จะต้องประกาศใช่ไหมว่าเออฉันฉันหามาแล้วนะไอคําว่าประกาศเนี่ยเพื่อประกาศตัวเลขนาวส่วนเนี่ยยิ่ง Data มันเยอะนะครับยิ่งยิ่งยากเนี่ยเออเขาเรียกอะไรยิ่ง Data มันไม่ใช่ Data มันเยอะยิ่งแฮชมันเป็นอย่างเงี้ยมันจะเปลี่ยนหมดสิ่งที่ไมเนอร์จะทำเนี่ยครับปุ่มไมน์ตัวเนี้ยจะเป็นการเวอร์ลีฟายดาต้าตัวเนี้ยว่าใช่สิ่งที่ไอตัวแรกเซตอัพมาไหมซึ่งเขาก็จะดูว่าถ้าแฮชมันเป็นศูนย
กี่ตัวกี่ตัวเนี่ยสมมุติเราคุยกันว่าแฮชต้องเป็นศูนย์สี่ตัวนะถึงจะได้ตัวเลขเนาส์เนี่ยถึงจะเป็นเอ่อถึงจะถึงจะให้ Data ที่ถูกต้องถ้าผมเปลี่ยนตัวนี้นิดนึงเนี่ยเนี่ยสังเกตไหมฮะพอเปลี่ยนเสร็จปุ๊บ Data มันจะผิด Data มันผิดก็ต้องมาใหม่เพื่อให้เจอไอ้เลขศูนย์สี่ตัวเนี่ยไอ้เลขเนาส์ตัวนี้ก็จะเปลี่ยนไปนะครับในทางโปรแกรมมิ่งจริงๆมันเหมือนไล่เนาส์ทีละตัวตั้งแต่หนึ่งสองสามสี่ไปเรื่อยๆจนเจอแฮชที่มันมีศูนย์สี่ตัวตามที่เราตามที่เราเอ่อล็อกไว้นะครับซึ่งเดี๋ยวเขาจะพูดเรื่องศูนย์เยอะขึ้นอีกทีหนึ่งหรือเปล่าเดี๋ยวลองฟังดูฮะ So now if we take a look at it um, in the context of a chain right what happens we have is that we have blocks that are um, interconnected to each other right so we've got block one two three and so on So the interesting thing about it is that remember, whenever we change the data, right, on any of the blocks, you know, um, basically what it does is it breaks. Um, it breaks the block because now you don't have a valid nonce anymore, right? So in order for you to make it a valid block, what you need to do is you need to mine it. This is the point. The problem is that the chain is a block. 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 The เหมือนกับที่ถูกโอลิฟายไว้แล้วมันก็จะมีสังเกตเห็น previous กับ hash ใช่ไหมคือมันจะบอกว่าตัวที่1ต่อตัวที่2ตัวที่2ต่อตัวที่3เพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ผิดนิดเดียวในเชนเนี้ยก็แปลว่าผิดแปลว่าแปลว่าใช้ไม่ได้นะครับแปลว่าแปลว่าไม่ถูกโอลิฟายหรือโอลิฟายว่าไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ถูกโอลิฟายโอลิฟายว่าผิดนะครับ right so like like Matt mentioned right if you see that now we have an extra we have an extra row basically what it has is basically something that's previous hash right So if you look at the previous hash from block three, it actually references the current hash of block two, right? So in that way, they're actually chained together. So when I changed um, the data in block three earlier, what happened was that um, it broke it broke it broke the chain kind of. So we had to remine it, generate a new nonce. But remember that any time we change any of the data, um, your whole hash changes, which is why all the blocks after it um, now they become invalid as well. นะก็สังเกตไหมครับจำได้ใช่ไหมพอความเป็นบ่อต่อเป็นบอกบอกบอกบอกเป็นเชนต่อกันอย่างเงี้ยครับถ้าเราเปลี่ยน Data ตรงกลางในบอกที่3เนี่ยก็บอกที่4เนี่ยก็จะ Invalid เลยก็ต้องมาใหม่ So how you could see it is that now imagine all of us had a a a a different a same copy a similar copy of the blockchain right all of us become basically what we call a node It's easy to verify that you know something is different because basically what you could do is you could just compare the hashes of the blocks. Um, like in this case, if you look at block three, because the data is different, this starts with um, 25, and you've got B9, and you've got B9. So it's a very quick way for uh, miners to actually verify you know whether the block that you have is the same as everyone everyone else's. โดยที่ความที่มีเทคโนโลยีแบบนี้นะครับมันก็จะง่ายสำหรับมายเนอร์มากนะครับในการเวอร์ลีฟายว่าบล็อกหรือคำชุดคำสั่งเนี้ยมันมันเวอร์ลิตหรือไม่เวอร์ลิตนะครับพอเปลี่ยนนิดนึงตัวหนึ่งตัวหลังเปลี่ยนอย่างเงี้ยก็โดยลักษณะที่เป็นบล็อกแบบนี้มายเนอร์เนี่ยจะต้องทําหน้าที่เนี่ยฮะคอยเช็คเช็คเช็คซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยมายเนอร์มันไม่ได้มาเช็คแบบนี้นะครับมันมันด้วยอัลกอริทึมนะฮะไม่ใช่เช็คด้วยมนุษย์แบบนี้นะครับ start to make more sense when you start to look at this example So now in the blocks we're actually using real data instead of arbitrary data, right? So you can see that okay, like in block one you have a uh, money coming from Darcy is trying to pay Bingley twenty five dollars and Elizabeth is trying to pay Jane. So what happens now is that okay, suppose I'm Dallas, right? And I'm I'm trying I'm trying to create a transaction where I say you know Parker pays me sixty dollars instead of six dollars. Ah, see, this is real data. Real data 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 is real data. นะครับดาต้าจริงจะประมาณหน้าตาแบบนี้นะฮะแล้วมีชุดคําสั่งว่าเนี่ยมีโอนใครโอนให้ใครกี่เหรียญใครโอนให้ใครกี่เหรียญอะไรแบบนี้นะครับเปลี่ยนนิดเดียวก็จะเปลี่ยนเลย right so what happens is because it is very intensive uh, it takes a lot of computing power to actually generate n o n c e on average it takes about 10 minutes it depends on the number of miners on the network the more miners you have the more difficult it's going to be Right, so I think currently, if you look at uh, probably today, right, I think the difficulty is at about 
um, 8 to 12 zeros, right? So um, in order for you to create a fake transaction and make it the truth, right? Um, you basically need to outmine everyone. ก็ในทุกวันนี้นะครับลองในคิดดูว่าในวงบล็อกเชนเนี่ยในวงเชนนึงเนี่ยยิ่งไมเนอร์เยอะนะฮะยิ่ง the more miner can you oh, so, say it again so the more miners there are mm -hmm. the difficulty of uh, mining actually goes up mm -hmm. so it's always regulated to be about 10 minutes คือยิ่งยิ่ง mm -hmm. miner เยอะ the more miner yeah. has yeah. the more time we need right uh, uh, the, the less the, 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 the time is the same but the, the difficulty is, is, the difficulty. Yeah, is higher โอเคคือยิ่งไมเนอร์เยอะนะครับความยากในการในการเช็คเวอร์ลิฟายเนี่ยมันก็ยิ่งเยอะขึ้นตามไป So the last thing that we want to take a look at about is uh, remember we have not solved the money of you know who puts money into the bank So in 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 the blockchain uh, you don't actually put money into a chain What happens is that um, in the case of bitcoin bitcoins are actually generated by the miners right So if we look at the first block also known as the genesis block you notice that there are actually no transactions Okay, um, what happens is that you find that there's a new role, it's called a coin-based transaction. So a coin-based transaction is when you are a miner and you manage to mine a block, right? You can create this special entry inside the ledger saying that, okay, pay me um, the mining reward, right? So today, um, I think we're we are paying about 12.5 bitcoins if you, manage to find, uh, if you manage to find the nonce, right? So in this case, you see that, okay, the only person in this, uh, in this example right here, there's no money in the chain. The only person who is uh, who has so-called the coins is is Anders because he's the one who managed to mine the block. And you see that in block two, right? Um, there are, there are starting to be transactions. So Anders managed to conf uh, convince some of his, some of his, some of his friends that he owes money to that he says, okay, I'm gonna pay you in this new currency, right? Um, if you accept it, I'll transfer money to you, right? Uh, but in in this case, he's still the only one mining. So you see that the coin-based transaction is still paying him. So this goes on for a while. He pays people, he pays people. And then in block three, you see that you know, some of his friends have managed to convince their friends as well. Right? So now you start to see that you know, there's this network being formed. People are, are starting to use this as a currency. And then finally, you know, in block five, you have other miners who started to come in. Right? So this is the exact same situation um, for Bitcoin as well, which is uh, in, in the beginning, um, Satoshi was the only one who was mining. He was mining um, alone for a while people, before people started to to buy into the idea that you know this this might be actually something uh, this might, might be something actually valuable and then they started mining as well. คือผมจะขอข้ามส่วนที่มันเป็นเทคนิคอลไปเลยนะครับสุดยอดยากเลยนะฮะแต่ก็เอ่อเอ่อเค้าบอกว่าเนี่ยตอนแรกเนี่
like Accenture. These are very big hires, right? Um, and um, you know, if you're talking about startups, most of the startups they're actually hiring people for for ICOs, right? They want to launch their own coins. ถ้าเป็นในฟิลของสิงคโปร์นะครับก็บริษัทที่ต้องการมากๆก็จะเป็นฝั่งฟินแลนซ์นะครับหรือบริษัทใหญ่มากๆก็ต้องการไปในฝั่งของ IT นะครับถ้าเป็นสตาร์ทอัพก็ต้องการเอาเทคโนโลยีพวกนี้ไปใช้ใน ICO in terms of the technologies um, the popular ones right now I guess they will be Hyperledger uh, Ripple as well as Solidity which is on Ethereum ครับก็อันนี้คือในในเชิงเทคโนโลยีนะครับก็จะมี3ตัวที่ป๊อปปูล่ามากคือ Hyperledger Ripple แล้วก็ Solidity นะครับที่จะไปใช้ใน Ethereum Right, so I think um, Hyperledger works really well in an enterprise concept because um, they they work with what we call uh, permission ledgers. Instead of saying that everyone who is from from the public is able to come in and start mining and all that and add transactions, basically Hyperledger provides a framework where um, only permission people. That means uh, you give access to your certain partners and they are able to access uh, the blockchain. This actually makes a lot of the enterprises they feel a lot safer within this framework. คือถ้าเป็น Hyperledger เนี่ยก็จะพิเศษหน่อยสำหรับพวก Enterprise นะครับเพราะว่าแทนที่จะเปิดให้ใครเข้ามาอยู่ในเชนนี้ก็ได้เนี่ยเขาจะเหมือน Authorized ได้เฉพาะคนที่เป็น Partner เท่านั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็น Corporate เนี่ยก็ชอบเทคโนโลยีตัวแรกมากกว่า On the other hand if you're working with Solidity what you expect to work with is a lot of startups um, these guys they have very revolutionary very revolutionary ideas um, there are a lot of scams as well But basically, what people are trying to do is they are trying to create um, their own currency. So a lot of times, you'll be dealing with like cryptocurrencies. ถ้าเกิดเป็น Solidity นะครับจะมักจะใช้ใน cryptocurrency ที่เป็นคือ startup จะใช้เยอะนะเพราะว่ามัน innovation มากนะครับแล้วก็ can you say it again about the Solidity? Yeah, so Solidity usually um, people use it to write smart contracts. Um, yeah, so most most frequently in 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 uh, in the form of like issuing coins. จะเอาไปใช้ในการอิชูคอยหรือว่าสมาร์ทคอนแทร็กซะเยอะนะครับใน Solidity Startup จะใช้เยอะ Right so uh, on my side I, I take on a lot more uh, jobs based on uh, Ethereum so a lot of my clients uh, they are actually looking to to do their own ICOs and all that for for the moment yeah. อย่างเช่นถ้าเป็นลูกค้าของอลันเนี่ยเขาดูในฝั่งของ Solidity ในะ Ethereum เยอะนะว่ามี Request มาจากฝั่งนี้เยอะ So the thing that you would probably encounter as a, as, a, as a Solidity developer Um, the things that you'll be doing most of the time is like you'll be issuing tokens, you'll be working on crowd sale contracts, as well as you'll be developing uh, d e p s distributed uh, applications. เพราะนั้นเนี่ยถ้าคุณเป็น developer คุณอาจจะเคยได้ยินคำพวกนี้นะครับก็เนี่ยมาใช้ใน token insurance, issuance, right, decentralized applications, right. So um, if you're a developer and you want to get started on um, Ethereum, so what I would suggest is that okay, you probably want to get familiar with uh, what we call the ERC20 standard. Right, so this is actually a, a standard of saying um, how you should design your tokens, your coins. Okay, um, the reason why you want to do this is because before there was the ERC20, it was very difficult to get your coins listed onto an exchange or basically get it into a wallet. Right, so we're we're in the really early stages right now because if you if you look at a lot of the wallets and the apps, you find that um, it requires a certain uh, familiarity, right, with uh, cryptocurrencies in order to use it. So I think there's a lot of space um, for for programmers, especially if you're working with web applications and mobile applications. Bring in your UX experience and you know see how you could bring the idea of uh, paying through cryptocurrencies to the the common person who's you know not that tech savvy. อันนี้ครับอันนี้เป็นฝั่ง developer นะครับผมไม่แปลละกันเพราะว่า developer เขาบอกว่าให้เริ่มไปดูจากตรงนี้แล้วกัน ERC20 นะครับแล้วก็แล้วก็หลักๆมาใช้ใน cryptocurrency right and and แล้วก็ transaction นะครับ So another framework that you want to look at is basically the Open Zeppelin framework. So uh, this is actually an open source framework. Um, most of the coins that are being um, created today, they're actually being built on this framework, right? So if you heard about, you know, the hacks and the exploits of a lot of uh, coin issuances, what happens is that sometimes uh, because the whole the whole network is is still so new, the technology is still so new, um, you know, sometimes people tend to make very small programming mistakes, but these lead to very very big financial consequences. Right. So basically, the Open Zeppelin network, uh, the, the framework of smart contracts, is being developed, is being shared, um, to ensure that you know we we try and keep these things to a minimum. อันนี้ไม่แปลเช่นกันครับยากเกินไป He knows. He knows. Yeah, I, I just said it. I'm not going to translate this. Okay. <laughs> so the things that you want to get familiar with, a good place to start is the Remix IDE. So it's a cloud IDE. Um, basically, you can work with a dummy network. And you can try to launch uh, your contracts. You can try to launch your coins there, right? Before trying to sync up with the networks, right? 
Um, once you've moved past that, one of the framework that you want to take a look at is basically Truffle. Truffle is, uh, is based on the command line. It allows you to compile contracts. It allows you to test contracts, right? The, the kind of things that you want to do when, when you're trying to actually deploy an application, right? Um, and I think that another, another boost is that, okay, if you're, if you're already familiar working with JavaScript, which I think most of you are, um, then you can look into the web3.js um, uh, uh, library. So what it is is, uh, is basically it's like, a, it's, like, it's like a layer where you can actually use JavaScript to interact with uh, Ethereum, uh, the Ethereum network. Right? So again, I think uh, there's a lot of space in trying to build uh, decentralized apps, trying to build wallets, you know, maybe even a decentralized exchange. Um, again, I think what is really missing right now is that you know, we don't have this killer app. We don't have this killer app on Ethereum that you know, everyone is, is using, which is really easy for people to use. Right? So this might be the, the next thing that you want to look at. Right? So again, uh, a good thing to start with is um, try, um, try you know, creating your, your, your own address on, uh, on Robston or you know, one of the, the test networks, and then try to issue your own token with it. Try to create a DEP to interact with it. Once you have this, you know, put it on your GitHub, share it on Medium and all that. Um, it's actually, because right now, it's, it's really tough getting hold of uh, um, developers. Right? So if you have this, uh, it actually makes your, your profile um, pretty attractive. No, I'm not going to talk okay, like that. Okay, <laughs> Impossible for me. So okay. Um, okay. In the end, to short sale. If you're All interested, if you have a, a, you know, a developer, please uh, just drop me an email. I'll, I'll be around here. So uh, the next thing is that we also have a group for today's participants. Yeah. So uh, yeah, yeah, I, yeah, we can talk about this. Yeah. Actually. Okay. So I'm Lan. So we. Are, I'm, I'm talking about the program. So we are talking about the program that we are interested. Yes. Right? Uh -huh. uh, and we are seeing if we can if we can employ this in Thailand. Right. Right. So we are bringing some programmers. Okay. Uh, we, we are we are looking for. Uh -huh. Yeah. So what what kind of people we are are we looking for right now? Well, um, to be honest, if you look at Solidity as a language, uh, it's not really very difficult to pick up. Um, a lot of it is like, I mean, if you're familiar with uh, object-oriented programming, if you're, it's very close to JavaScript, right? So if you're familiar with uh, writing classes and functions and all that, basically then it's just uh, getting familiar with you know, what kind of calls you can make via the APIs. Um, I think once you have that, um, the next thing is just uh, getting used to actually deploying on a, a, a contract. Because uh, the, you know, the, the main difference is that once you deploy a, con a contract on the network, you, you can't actually take it down. Right, so you if you you know if you make mistakes, then you have to deploy a new one. So there there is a kind of like a, a different, um, I guess a, a kind of mindset uh, when you're when you're working with uh, with the blockchain. Hmm. Yeah, I see. So so we have a plan, right? We have a plan that uh, people that who is programming, who is interested in working, maybe your client is in Singapore, is in somewhere else, right? Yes. We are seeing if we if we have. Uh, People, enough people that are interested in working with this kind of startup, this kind of corporate, right? right. In the uh, in the either it could be like blockchain field mm -hmm. or in any field, right? Yes. So. Um, definitely, if you're interested in getting into this field, um, I think Singapore is one of uh, a pretty attractive place right now because in terms of the regulations, um, it's actually quite clearly defined on what you can do and what you can't do with cryptocurrencies, um, which is why a lot of the, the coin startups are moving to Singapore right now. So um, again, I think uh, if you, if you are if you're a blockchain developer, you your skills will be actually quite in demand. So what we want to try and do is we want to try and say that you know um, can we actually start something for um, to bring some of you know some of the talents here, uh, link them up with the startups in Singapore, and you know see what we could actually go from there. Cap. ก็ทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวผมจะแปลไฮให้เนาะคือหลักๆเนี่ยอลันเขาหาคนที่เป็นที่เป็นเก่งทางด้านบล็อกเชนหรือว่าไม่ต้องเก่งก็ได้แต่คืออยากรู้นะครับแล้วก็เป็นโปรแกรมเมอร์ส่วนรีควายเมนต์ของเราเนี่ยไม่ได้จําเป็นที่คุณจะต้องแบบเก่งสุดๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ได้จําเป็นที่คุณจะต้องพูดภาษาอังกฤษได้คล่องปลอขนาดนั้นนะครับแค่พอเข้าใจได้แต่เรากําลังหาคนที่สนใจที่เป็นโปรแกรมเมอร์แล้วก็สนใจที่จะทํางานกับสตาร์ทอัพสนใจที่ทํางานกับเอ็นเตอร์ไพรส์ระดับโลกแล้วก็โดยเฉพาะคนที่เป็นทั้งลูกค้าเราแล้วก็ลูกค้าใหม่ด้วยคือถ้าเกิดว่าคุณสนใจในฟิลงานนี้นะครับก็ตัวซาลารี่เนี่ยมันก็จะเราไม่ได้พูดหรอกนะว่ามันเท่าไหร่นะแต่ว่าเห็นเบสซาลารี่แล้วเนาะที่
ที่มันแตกต่างกันมากถ้าเทียบกับประเทศไทยนะครับก็เรากําลังหาคนที่อยากทํางานในฟิลนี้ที่เป็นโปรแกรมเมอร์นะครับรีควายเมนต์คือขอให้พูดภาษาอังกฤษได้นิดนิดหน่อยหน่อยนะฮะแต่คนจะต้องเข้าใจในฟิลของตัวเองนะครับแล้วก็ไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นเอ็กเพรสในด้านบล็อกเชนนะครับแต่ว่าออขอให้คุณเป็นโปรแกรมเมอร์แล้วก็วิลลิ่งที่จะเรียนรู้นะครับใครที่สนใจเนี่ยเข้ามาในนี้ได้เดี๋ยวเราจะพูดถึงว่า next plan ของเราคืออะไรแล้วก็ในตัว job opportunity จะเป็นยังไงบ้างนะครับ so so it doesn't have to be a blockchain developer so right? Right. Um, if you're if you're used to creating user interfaces and all that, um, again, if you're if you're familiar with working with DevOps and all that, um, again, I, I don't you know I, I don't think that is strictly a blockchain thing, because if you have been developing products, um, consumer products, you know, or enterprise apps, um, I think that is is, is generally going to be a quite a good fit. คืออย่างน้อยเนี่ยมันไม่มีในฟิลบล็อกเชนจริงๆหรอกแต่อย่างน้อยถ้าเกิดคุณคุณเดเวลลอปนะคุณเดฟออฟหรือว่าคุณเดเวลลอปโปรดักต์มาก่อนหรือว่าเดเวลลอปบางอย่างให้กับ enterprise มาก่อนอันนั้นมันเพียงพอแล้วนะครับ so we are looking for people that are eager to learn too and be able to communicate in English a little bit uh, yes yes yeah. yeah so does it have to be like super understanding English just like <laughs> well I I think that the good thing about being a programmer is that you know yeah. most of the time you are actually trying to solve uh, problems uh, not necessarily not necessarily related to language right So I think uh, you know a, a lot of times uh, if you're working with startup founders, uh, it's, it's more about you know how clearly you can identify a problem, and then you know try and propose a solution to it. So I guess you know we shouldn't really be too much worried about you know what what level of proficiency your language is. Um, again, you know the whole blockchain space is so new; there aren't really any experts. You know as long as you're willing to put in some elbow grease, you know try it out. I, I think that you know you you you, you should you should give it a shot. เพราะฉะนั้นนะครับก็ใครที่เป็นโปรแกรมเมอร์นะครับแล้วก็ใครที่สนใจนะครับไม่ยังเป็นจะต้องไปวอลลี่เรื่องเกี่ยวกับภาษามากนะนะครับเพราะบล็อกเชนมันก็ใหม่สำหรับทุกคนเหมือนกันนะครับไม่ต้องห่วงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เราไปดูกันว่าเราสนใจงานที่จะทํางานกับสตาร์ทอัพต่างประเทศหรือเปล่าถ้าสนใจก็นี่เลยครับ QR เข้ามาในกลุ่มไลน์ของเรานะครับก็ that's it that's it ก็อันนั้นก็สําหรับเซสชั่นแรกนะครับก็ของเราก็บล็อกเชนก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วนะใครที่อยู่เซสชันต่อไปนะครับเกี่ยวฟันเลสซิ่งขอเวลาเซตอัพประมาณ5นาทีเนาะนะครับก็หมดแล้วสำหรับผมนะครับ Thank you Please so much Please keep it together for every speaker please เขาจะประมาณนี้ให้กับวิทยากรของเราด้วยนะคะ Thank you so much